الحياه الموازنه هي حق اصيل لكل مواطن اللي هي الاموال اللي بتاخد منه بشكل مباشر في صوره ضرائب او دمغه او رسوم او موارد تانية غير ضريبيه عشان يعاد انفاقها مره تانية على احتياجاته الاساسيه كمواطن دافع للضريبه يجب ان يكون ايضا شريك في تحديد اليه انفاق المال العام تحت المعلومة دي بداية طيبة ان المواطن يبتدي يبقى عنده المعلومة ويبتدي يطلع عليها ثم يبتدي يشوف بالفعل ما هي مطالب المواطن المشروعة في عملية الموازنة العامة الشفافية مش بس هي اتاحة المعلومة هي اتاحة المعلومة بشكل مفهوم وبشكل في استدامة في انتظام في المواعيد وده الحقيقة اللي وزارة المالية بتحاول تعمله بقالها تقريبا ثلاث سنين ونص بتعمل الفكرة اللي هي الدايرة دي اللي هي إتاحة المعلومات والشفافية بتتيح المعلومات للمواطنين وبتبتدي تاخد رد فعل منهم وتبتدي تستجيب ليهم دي دي خطوات ماشية فيها وزارة المالية وفي الحقيقة هي بتتعاون مع ده مع جهات كتير منها حكومات منها وزارات وجهات مجتمع مدني الموازنة يعني في بالنسبة لأي مواطن بسيط احنا بنحاول نبسطها له بنقول له موازنتك في بلدك هي موازنتك في بيتك في بيتك في ايرادات وفي مصاريف انت مطلوبه منك نفس الكلام في الموازنه بتاعه بلدك يعني هناك ايرادات للدوله وهناك مصروفات مطلوبه من من الدوله حاله المصاريف اكتر من الايرادات هناك عجز وهو ده اللي احنا بنحاول بنحدد احنا هنموله منين وهندبره منين يمكن وزاره الماليه والبنك المركزي الاثنين سواء على المستوى السياسات النقديه او المستوى السياسة الماليه اصبح لهم اصدارات كثيره جدا عشان يعلوا من فكره هذه هذه الشفافيه وزاره الماليه بقى لها فتره بتطلع بيان تمهيدي قبل بدايه السنه الماليه وقبل ما يتم عرضه على مجلس الشعب انا شخصيا بشجع الناس انها تقرا البيان ده تناقشه تتكلم عنه بشكل وتعبر عن وجهه نظرها لما اتكلمنا مع الوزارة هم منفتحين جدا على ان هم ينشروا مزيد من المعلومات الحقيقة مع هذه التقارير ايضا كان مهم جدا ان نعرف المواطن بالتقارير دي باسلوب مبسط من خلال فيديوهات ومن خلال كاريكاتير من خلال دليل مبسط كان بيتم نشره في الجرائد القومية بس في الحقيقة وزارة المالية ابتدت في ده بدري شوية عن, عن بقية الوزارات بكتير ووصلت فيه المراحل المتقدمة وده باين طبعا من مؤشر الشفافية العالمي للموازنة مصر التصنيف بتاعها عالي بقينا في تقريبا في المتوسط الدول ودي حاجة مهمة جدا افتكر وزارة المالية بتتحرك في الفترة دي ان هي تكمل على ده وان الترتيب بتاع مصر يعلى التحسن اللي حصل في مؤشر الشفافية في مصر محتاج يتبني عليه كتير الحقيقة الحكومة المصرية عندها موازنة الصحة بالبرامج ده لو نشرته في البيان المالي يفرق كتير جدا في الدرجة بتاعتها تنفيذ موازنات البرامج والأداء احنا ابتدينا مشروع ده من السنة اللي فاتت كان في ست وزارات تم إنجازها من ناحية موازنات البرامج والأداء فعلا سلموا الموازنات بتاعتهم جنب موازنة البنود طبعا موازنات برامج وأداء والاحسن من كده كمان ان السنه دي ابتدينا نتابع معاهم ان احنا ناخد تقارير الربع السنويه وتم تسليم فعلا التقرير الربع الاول والربع الثاني موازنات برامج واداء. السنه دي استكملنا دخلنا كمان 10 وزارات جديده. في الثلاث سنين اللي فاتوا ده تالب بيان تمهيدي في تاريخ مصر كلها مش مش بس الفتره الحديثه لا ده في التاريخ المصري كله. فدي خطوه مهمه جدا من وزاره الماليه والحكومه بشكل عام. ان هي تبتدي تشارك المواطن في ايه اولوياتها خاصه في الوقت اللي بيبقى فيه الاصلاحات الاقتصاديه طبعا. الحقيقه دور وزاره الماليه في الاصلاح كان مهم جدا فكان لابد من تعظيم موارد الدوله وفي نفس الوقت اعاده ترتيب اولويات الانفاق عشان كل قرش يتصرف يكون بيوصل حقيقي اللي يستحقه. كانت لازم تكون في سياسه ماليه انضباطيه وكان لابد كمان ان احنا نبس ب موارد اخرى اضافيه تنشط عجله الانتاج. ما فيش مجالس محليه في في مصر في التوقيت الحالي ان شاء الله المجالس المحليه هتكون يعني في نهايه العام الحالي او بدايه العام القادم هتبقى امكانيه مشاركه المواطن في وضع الموازنه الخاصه بمنطقته او بقريته او بمدينته هتبقى اكتر وهيبقى كده عايش يعني 
في قلب الموازنه الناس من حقها تفهم حقها تشارك ومن حقها تسال من حقها حد يكون بيجاوب عليها كمان في تساؤلاتها ده احنا الحقيقه بنحاول ان احنا نعمله من خلال كم كبير من الاجراءات سواء كان لقاءات دوريه بيحضرها سياده الوزير نفسه والساده النواب او من خلال لقاءات بتتعمل مع كافه اطياف المجتمع وقدر كبير من المؤتمرات الخطوات الكبيره اللي محتاجين ناخدها محتاجه قرارات شجاعه من الحكومه لكن الحكومه مش هتقدر تبقى شجاعه غير لو حست بانه المجتمع المدني والبرلمان بيضغط علشان علشان يعرف اكتر في الوقت الجاي اللي احنا بنستهدفه ان معظم الانفاق يكون بيتوجه مره اخرى للصرف على البعد الاجتماعي من خلال عدد كبير جدا من المشاريع الضخمه والعملاقه ومن خلال تحسين لخدمات متنوعه من خلال اتاحه اكبر خلق فرص عماله يقدر يحس بيها المواطن وتنعكس على حياته بشكل مباشر